ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് സ്ട്രീംസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻ ദി ടൈം ഓഫ് കൊറോണ എന്ന നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സീരീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഇതിൽ തന്നെ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വൈറസിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ദൂരം വരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അയാളുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ ഈ വൈറസ് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയുള്ള ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൈറസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വരെ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എ മന്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗബാധിതനാവുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാസത്തോളം സമയം എടുത്തെന്ന് വരാം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നോർമലായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടെന്ന് അറിവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വൈറസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരിയർ ആയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുമായിട്ടും ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറെവർ യുഗോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കണം മറ്റൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കാം അയാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് വായ അടച്ചു പിടിച്ച് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പടരുന്നു ഈ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് അവിടേക്കും സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു ഇതറിയാതെ രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷമോ മറ്റോ രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി വന്ന് ഈ സെയിം സാധനങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഈ വൈറസ് വരുന്നു ഈ കയ്യിൽ ഒരു വൈറസ് വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും രോഗബാധിതനാവുന്നില്ല നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മ്യൂക്കസ് ലെയേഴ്സിലൂടെ വേണം പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ലെയേഴ്സ് എവിടേക്കാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് വായ്ക്കകത്ത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും സോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വൈറസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ കണ്ണ് തിരുമുകയോ മൂക്ക് ചൊറിയുകയോ വായ്ക്കകത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സന്ദർ
വൈറസ് വന്ന് പെട്ടേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തു പോയി നമ്മളൊരു കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല ആ പച്ചക്കറികൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് തൊട്ട ആ ഷോപ്പ് കീപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പ് കീപ്പർക്ക് അത് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത വ്യക്തിയോ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറോണ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളെ എപ്പോഴും ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഈസിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈകളെ വാഷ് ചെയ്യുക ഈ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് അതിനൊരു ഔട്ട്വേർഡ് ഒരു ഫാറ്റ് ലെയർ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെയറിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ പോകില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയാവുന്നു ഹാൻഡ് വാഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ തന്നെ വളരെ വൈറലായൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ട്വൻറ്റി വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നഴ്സറി റൈംസോ എന്തെങ്കിലും പാടാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു എന്നുള്ള സോങ് മൂന്ന് വരികളുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ട്യൂണിൽ നമ്മൾ പാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ വാഷിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് പ്രോപ്പർലി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് വന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒരു മാജിക് പില്ല് പോലെയായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ വരരുതെന്ന് പറയുന്നു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് കടകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാതെ ആവുന്നു ആമസോൺ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അത് ഡെലിവറിക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നു മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിൽ കിട്ടാതെ വന്നു ഒരു ഒരു ക്രേസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് പക്ഷേ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ സോപ്പും വെള്ളത്തിനോളം വരില്ല ഒരു സാനിറ്റൈസറും പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സോപ്പും വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൾ എബോവ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം അതൊന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പുറത്ത് പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് സ്നാക്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ പല പാക്കറ്റുകളിൽ ഷോപ്പ് കീപ്പർ നമുക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിലോട്ട് ഇട്ട് തരുന്നു ഈ കവറുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ടച്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്തു തന്ന ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ അയാളത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് പാക്കറ്റിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് റബ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് എത്ര കെയർ എടുത്താലും അത് അധികമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതൊന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ആ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പാലാണോ എന്താണെങ്കിലും എന്ത് സ്നാക്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതും വൃത്തിയായിട്ട് ഇതുപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ 
പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെലിവറി ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള പൊതുജനവുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാർത്ഥം ഈ മാസ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മെഷേഴ്സിൽ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വീടിനകത്ത് പൂട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഒരു കൂട്ടിലടച്ച് കിളിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ സൺഷൈൻ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഒരുപാട് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വാവകളിലേക്ക് തുണികളൊക്കെ കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം എന്നെപ്പോഴും പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സൺലൈറ്റിനുണ്ടെന്നൊന്നും ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഡെയിലി ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ മൂഡ് പോകാതെ ഒരു മൂഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു എക്സ്പൊനൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ദർ ഈസ് നോ ഹാം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജനൽ തുറന്നിട്ടാലും മതി ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഈ വെയിലൊന്ന് കൊള്ളും എന്നുള്ളതൊരു തീരുമാനമായിട്ട് എടുക്കുക മേക്ക് ഷുവർ ഓൾ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സൺഷൈൻ ഫോർ സം ടൈം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കലി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെഷേഴ്സ് നാളെ ഇൻറ്റേണലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ പീസ് ബി വിത്ത് യു ഓൾ